За неделю в отдел полиции поступило 529 сообщений о происшествиях. Зарегистрированы один разбой, 21 кража, 13 мошенничеств, 3 факта сбыта и 3 изъятия наркотических веществ. 76 раз сотрудники полиции выезжали на семейные скандалы. Правоохранителями задержано одно лицо, находящееся в розыске. Оперативники по горячим следам задержали мужчину, который зашел в квартиру 28-летнего нефтекамца и, угрожая деревянным предметом, забрал у него деньги и золотые украшения. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что молодой человек в социальных сетях познакомился с девушкой легкого поведения, договорился с ней о встрече. Но девушка предварительно попросила перевести деньги за оказание ей услуг по карте молодой человек отказал и договорились, что деньги будут ему ей получены при встрече. Когда девушка пришла к нему на квартиру, она взяла у него деньги за оказанные якобы услуги и вышла из квартиры, якобы нужно срочно в магазин. В это время неожиданно в квартиру ворвался неизвестный мужчина, который под угрозой применения насилия отобрал деньги 500 рублей и золотые сережки. В ходе проведения разыскных мероприятий и с помощью камер видеонаблюдения в городе установленных молодой человек и девушка были установлены. Задержанный оказался уже неоднократно судимым. Также 58-летняя жительница города доверилась мошеннику, который умудрился при переписке заинтересовать ее дополнительным заработком. В ходе общения потерпевшая продиктовала данные своей банковской карты и лишилась почти 19 тысяч рублей. Еще одна горожанка передала злоумышленникам сумму в два с половиной раза больше. 60-летняя жительница нашего города лишилась 46 тысяч рублей. Значит, в ходе выяснения обстоятельств было установлено, что в, в социальных сетях в Одноклассники э, к ней добавилась Одноклассница, с которой ранее обучались, э, и предложила ей связаться с ней по WhatsApp. Женщина перезвонила к ней, и Одноклассница ей пояснила, то, что некий банк проводит э, юбилейную акцию и раздает по 4500 рублей каждому, кто отправит заявку в их банк. Одноклассница э, решила оказать скажем, добрую услугу и оказать ей помощь в этом. Для этого необходимо было продиктовать ей все банковские реквизиты, в том числе код, который придет им на смс-телефон. Женщина, ничем подозревая, все продиктовала, но однако у нее все деньги были похищены с карты. Сотрудники полиции убедительно просят жителей Нефтекамска не проходить по сомнительным ссылкам, не отвечать на незнакомые номера, не вести переговоры с неизвестными лицами о своих банковских счетах.